हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक पिछले वीडियो में हमने देखा हाउ टू इवेलुएट द इंटीग्रल्स ऑफ द टाइम इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स आज के वीडियो में वी आर गोइंग टू सॉल्व अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस द क्वेश्चन इज शो दैट इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फोर इज इक्वल टू फाइव अपॉन थ्री इसमें सबसे पहले हम मान के चलेंगे लेट एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर प्लस वन इंटू जेड स्क्वायर प्लस फोर यहाँ पे क्या किया है हमने ये जो हमारा इंटीग्रल है एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है एक्स के फॉर्म में है यहाँ पर हम एक्स की जगह पे जेड को सब्सटीट्यूट कर देंगे और जो वैल्यू आएगी उसको हम फंक्शन मान के चलेंगे एफ अब ये एफ किस फॉर्म में है दिस इज अ रैशनल फंक्शन तो इसका फॉर्म है पी जेड अपॉन क्यू जेड जहां पर पी जेड क्या है पोलिनोमियल फंक्शन जेड स्क्वायर और क्यू जेड इज ऑल्सो अ पोलिनोमियल फंक्शन दैट इज जेड स्क्वायर प्लस वन इंटू जेड स्क्वायर प्लस फोर अब यहां पर हमको तीन कंडीशंस देखनी है पहली चीज तो ये जो क्यू जेड है उसकी डिग्री दैट इज फोर हेयर और पी जेड की डिग्री क्या है टू है तो डिग्री ऑफ क्यू जेड माइनस डिग्री ऑफ पी जेड दैट इज फोर माइनस टू दैट इज इक्वल टू टू तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है दूसरी कंडीशन हम देखेंगे क्यू जेड इक्वल टू जीरो रखने पे ये वैल्यू आ रही है जेड स्क्वायर प्लस वन इंटू जेड स्क्वायर प्लस फोर इक्वल टू जीरो दिस गिव्स फोर वैल्यूज ऑफ जेड दैट इज आई माइनस आई एंड प्लस माइनस टू आई और ये सारे रूट कैसे हैं दीज आर कॉम्प्लेक्स रूट दीज आर नॉट रियल रूट और तीसरी चीज क्या है एज लिमिट जेड मॉडल जेड टेंस टू इन्फिनिटी जेड एफ जेड इसकी वैल्यू क्या आ रही है जीरो आ रही है तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं देन इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स स्क्वेर डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वेर प्लस वन इंटू एक्स स्क्वेर प्लस फोर दिस वैल्यू इज इक्वल टू टू पाई आई टाइम्स समीशन आर प्लस वॉट इज दिस समीशन आर प्लस इट इज द सम ऑफ रेसिड्यूज इन द अपर हाफ ऑफ द जेड प्लेन सबसे पहले लेट इज डिफाइन द क्लोज कॉन्टूअर सी विच कंसिस्ट ऑफ द सेमी सर्कल मॉडल जेड इक्वल टू आर एंड अ पार्ट ऑफ द रियल एक्सिस फ्रॉम एक्स इक्वल टू माइनस आर टू एक्स इक्वल टू प्लस आर देन बाय कॉशियस रेसिड्यू थियोरम इंटीग्रल फ्रॉम इंटीग्रल अलॉन्ग सी एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू टू पाई आई समीशन आर प्लस और इस इंटीग्रल को हम कैसे लिख सकते हैं स्प्लिटिंग इन टू टू पार्ट सी अकेला जो सी है दैट इज कंप्राइजिंग ऑफ टू थिंग्स दैट इज एक्स एक्सिस का माइनस आर से प्लस आर तक दिस इज एफ एक्स डी एक्स प्लस दूसरा पार्ट क्या होगा जो हमारा सेमी सर्कल है दैट इज सी आर एफ जेड डी जेड एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू टू पाई आई टाइम्स समीशन आर प्लस लेट इज मार्क दिस एज इक्वेशन टू नाउ एज वी हैव सीन अर्लियर शुरू में हमने देखा था यदि लिमिट मॉडल जेड टेंस टू इंफिनिटी जेड एफ जेड जीरो होता है देन वी कैन से दैट इंटीग्रल ओवर दिस वैल्यू इंटीग्रल ओवर सी आर एफ जेड डी जेड ये क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी यदि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है एंड इट इज इक्वल टू जीरो तो जो इंटीग्रल होगा इस सेमी सर्कल पे उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी तो इससे ये इक्वेशन क्या बन जाती है दिस वैल्यू विल बी इंटीग्रल फ्रॉम माइनस आर टू प्लस आर एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू टू पाई आई समेशन आर प्लस ठीक है एंड सेकेंड थिंग इज इफ वी टेक द लिमिट आर टेंस टू इंफिनिटी और माइनस आर टू प्लस आर एफ एक्स डी एक्स दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स और ये वैल्यू क्या थी दिस वॉज इक्वल टू टू पाई आई टाइम्स समीशन आर प्लस तो ये हमको एक इक्वेशन मिल गई है अब हमको क्या करना है वी जस्ट हैव टू फाइंड द रेसिड्यूज टू फाइंड द रेसिड्यूज वी हैव द पोल्स वट आर आर पोल्स पोल्स वी हैव फाउंड आउट लाइक दिस जेड इक्वल टू 
i माइनस आई टू आई और माइनस टू आई ये चार रूट्स आ रहे थे हमारे इक्वेशन के तो ये चारों हमारे क्या होंगे दीज आर द पोल्स एंड वट काइंड ऑफ पोल्स आर दीज दीज आर द सिंपल पोल्स सो एफ जेड हैज फोर सिंपल पोल्स z इक्वल टू आई माइनस आई टू आई एंड माइनस टू आई जिसमें से सिर्फ z इक्वल टू प्लस आई और z इक्वल टू प्लस टू आई ही अपर हाफ प्लेन में लाई करेंगे दैट इज दे विल लाई विद इन द क्लोज कॉन्टोअर सी जो नेगेटिव पोल्स हैं दे विल लाई बिलो द रियल एक्सेस तो उनको हम कंसिडर नहीं करेंगे नाउ टू फाइंड द रेसिड्यू एट z इक्वल टू आई एफ जेड दिस इज इक्वल टू लिमिट z टेंस टू आयोटा z माइनस आई और एफ जेड एंड वॉट इज दिस एफ जेड इक्वल टू दिस इज जेड स्क्वेयर अपॉन जेड स्क्वेयर प्लस वन इंटू जेड स्क्वेयर प्लस फोर और इसको हम क्या लिख सकते हैं वी कैन स्प्लिट इट इन टू जेड स्क्वेयर अपॉन जेड माइनस आई और जेड प्लस आई जो दूसरा फैक्टर है उसको हम अभी एज इट इज रखेंगे उसको हम फैक्टराइज नहीं करेंगे रीजन क्या है वी हैव टू कैंसिल आउट दिस टर्म ये जो जेड माइनस आयोटा टर्म है इसको हमें कैंसिल करना है इसलिए हम बाकी टर्म्स एज इट इज रखेंगे कैंसिल करने पे दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी लिमिट जेड टेंस टू आयोटा जेड स्क्वेयर अपॉन जेड प्लस आई इंटू जेड स्क्वेयर प्लस फोर अप्लाइंग द लिमिट ये वैल्यू आ जाएगी आई स्क्वेयर अपॉन आई प्लस आई दैट इज टू आई और आई स्क्वेयर इज माइनस वन माइनस वन प्लस फोर इज थ्री तो ये वैल्यू आ रही है आई स्क्वेयर इज माइनस वन अपॉन सिक्स आई ये एक रेसिडियो हमको मिल गया है दूसरा पोल है हमारा z इक्वल टू टू आई उस पर रेसिड्यू की वैल्यू हो जाएगी लिमिट z टेंस टू टू आई जेड माइनस टू आई इन टू एफ जेड और एफ जेड को हम अगेन वी विल राइट इट इन दिस फॉर्म यहां पर हम क्या करेंगे ये जो हमारा पहला टर्म था z स्क्वायर प्लस वन पहला फैक्टर था उसको हम एज इट इज रखेंगे लेकिन जो दूसरा फैक्टर था वो क्या था z स्क्वायर प्लस फोर उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं z माइनस टू आई और z प्लस टू आई इसके लिए क्या रीजन है वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस फर्दर तो क्या बचेगा सिर्फ वन अपॉन जेड स्क्वायर प्लस वन इन टू जेड प्लस टू आई अप्लाइंग द लिमिट ये वैल्यू क्या आ जाएगी यहां पर न्यूमरेटर में जेड स्क्वायर है इट्स नॉट वन इट इज जेड स्क्वायर तो न्यूमरेटर में वैल्यू आ जाएगी टू आयोटा होल स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर दैट इज फोर आई स्क्वायर प्लस वन और दूसरी वैल्यू है हमारी z प्लस आई दैट इज टू आई प्लस टू आई ये वैल्यू क्या आ रही है फोर आई स्क्वायर दैट इज माइनस फोर अपॉन फोर आई स्क्वायर अगेन माइनस फोर प्लस वन दैट इज माइनस थ्री और ये टर्म हो गया फोर आई तो ये क्या बचेगा माइनस माइनस प्लस वन अपॉन थ्री आई तो हमको दूसरा रेसिड्यू मिल गया है वन अपॉन थ्री आई और दूसरा हमारा रेसिड्यू है एट z इक्वल टू आई पे माइनस वन अपॉन सिक्स आई लेट इस नाउ सब्सटीट्यूट दीज टू वैल्यूज इन और इक्वेशन इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू टू पाई आई समीशन आर दिस इज इक्वल टू टू पाई आई एंड व्हाट इज समीशन आर माइनस वन अपॉन सिक्स आई प्लस वन अपॉन थ्री आई ठीक है आई कैंसिल हो जा रहा है पूरे में से बचेगा टू पाई और यदि हम थ्री बाहर ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा माइनस वन अपॉन टू प्लस वन दिस वैल्यू इज इक्वल टू टू पाई अपॉन थ्री इन टू वन अपॉन टू सो दिस इज इक्वल टू पाई अपॉन थ्री एंड दिस इज व्हाट वी हैव वी वर आज टू प्रूव इन आवर क्वेश्चन दिस इज आवर इंटीग्रल वी हैव टू प्रूव दैट दिस द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू पाई अपॉन थ्री सो दिस इज हाउ वी हैव Proved it. You can solve many more questions like this. क्या जरूरी है आपको पता होना चाहिए किसी भी स्टेप के पीछे क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है क्या थ्योरम लग रहा है यूजिंग ऑल दो थिंग्स और इसके स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ दिस काइंड
So this was all for this topic. See you in next video.